で調べるとほとんどでこの効果が高いということで逆に効果が高すぎるって不安だという声も聞いたことがある。<笑>フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら詳しくは概要欄からリライブシャツ販売代理店一時募集加盟説明会やるよということで今日リライブシャツの佐々木さんに来てもらってますお願いしますよろしくお願いしますもう佐々木さんスタジオ来てほしかったなあ、すごい申し訳ございません。忙しいからね、うんえー、視聴者の皆様、えー、めちゃくちゃ売れまくって忙しくて結構頑張って日程調整したんだけど来れないということで、えー、ズームでお送りしております。売れまくりですね佐々木さん。ありがとうございます。本当はあの皆様のおかげであの順調に推移しています。最近はあのドラゴン細井さんのね会がすごかったんじゃないですか。すごかったですね。やっぱりあのいかに細井先生の影響力があるかっていうのをもうまざまざとあの見せつけられた感じがします。医師でありますしねやっぱ体鍛えてるたりとかしてねなんかこの表現がなんか独特で説得力があってさらにこのやらせじゃない感じというかね本当に驚いてましたよね<笑>細井先生ねあ本当ですね<笑>私も本当にびっくりしましたけど嬉しかったです最近ではなんかツイッター見ましたけどね24時間テレビがね<笑>仙台だったからねなんか行列とかでなんか声かけられてましたよね、はい、一般の方にもだいぶあの少しずつこう理解していただいてる感じで<笑>嬉しかったです<笑>有名になってきてますね<笑>ありがとうございますえー、というわけで、えー、とリライブシャツのねあの、はい、販売の、まあ、フランチャイズ的にやろうというねなかなか無茶な企画だと思われたこのゼロ時募集いつやりましたっけ確か11月ぐらいだったように記憶してます、まあ、去年の11月ぐらい、はい、ってことは、まあまあ、約10ヶ月経って、まあ、リライブシャツっていうのは本当に素晴らしいものなんだけどなかなか皆さんに伝わらないからその伝える伝道師的な人を全国に募集したわけですよね。はい<笑>そう,通りですね、そうしたらねあの、まあ、フランチャイズ的にやってみたら思いのほかすごい加盟店が出てきましたね、うん、そうですね今全体で40ぐらいでしたっけそのくらいです十ぐらいででもこの間ね売り上げを見せてもらったらあの上からね十何位ぐらいまではあの100万超えてる1位のところはねとと飛び抜けた筋だったけど皆さんあの加盟店さんがなかなかあの、はい、いい感じになってきてねあの、はい、加盟してよかったなって思う方も多いしあの、はい、佐々木さんとしてもこの代理店いいなって思っていただいたわけですよね。そう思います。あのー、本当にね、あの一生懸命頑張ってくれる方にとっては。すごくやりがいがあると、そしてあのもちろん収益もありますけども、うん、喜ばれるということで。代理店の方にも皆さん喜んでいただいているのは本当に嬉しいです。しかもリライブシャツを売るっていうのは、結構みんなに驚かれるし、うん、ええー、ってなるし。あとそのおじいちゃんおばあちゃんにね送って本当に体が楽になったって言われて感謝されたりとかねやりがいがあるしなんか驚かれるしなんかね手品してるみたいな感じになりますからねその通りですねあれはやって楽しい仕事ですよね佐々木さんも毎回ねもう何千回何枚回とねあのやってると思いますけどあの持ちネタねいまだにやるの飽きないですもんねやっぱり喜んでもらいますからね怪しいと思う人もいるけれども怪しくないみたいなところまで来てるんでねこの1年間で。新たに説明会やった方がいいですねというわけで9月25日日曜日、えー、13時半会場14時開始で東京駅周辺で、えー、リライブシャツ販売代理店一時募集の説明会ですねまだリライブシャツ怪しいって言われますという方もいますけど本当に減ってきたと思います令和の虎以前と以後ではもう言われ方は全然違うってことですよね全然違いますねはいもう全く変わりました一定数いるけどそれは少しみたいな感じがもう分かりますよね、うん、日本全国どこでやっても一定数ちょっと理解しない人はいるけどその割合はもうこのパーセンテージぐらいだっていうのは読めるようになったっていう感じですよね、うん、はいそう思いますツイッターとかあの YouTube とかいろんなものであの調べることができますのでで調べるとほとんどでこの効果が高いということで逆に効果が高すぎるって不安だという声も聞いたことがある<笑><笑>副作用みたいなものはないのかみたいなことね,ね<笑>岩井さんと出会って人生変わりましたね佐々木さんねまさにそのとおりですね令和の虎とかねこのまあフランチャイズチャンネルもそうですけど急拡大したね大きく会社が変わったとしていっぱい出てますよね本当にあの助かってますありがとうございますいや YouTube のねこの波に乗りましたね
またあの説明会でも話をしますけどこれからこのリライブシャツが怪しくない一般的に信頼される商品だということをですねこの示すためにこれからますますいろんなことを行ってまいります説明会でもお話しさせてもらいますので、はい、ぜひ期待してあのおいでいただければなと思っていますというわけで9月25日日曜日東京駅周辺で映画面説明会したいと思いますのでどうですかねリライブシャツをレスバースを広めたい方ぜひ来てくださいはい